Hej och välkomna. Idag är lördag. Igår gick eh, media ut med information om att, eh, att regeringsbildningen var klar. Som jag förstår det så har talmannen bestämt att det ska vara en röstning i riksdagen på måndag om Ulf Kristerssons alternativ ska godkännas eller inte. Så att det, att det är klart stämmer inte. Jimmy Åkesson och Ebba Bors Thor framträdde i Aktuellt igår. Ulf Kristersson ville inte vara med. Fast det är hans regeringsförslag som ska diskuteras. Här som i H var med på länk. Så fort jag ser eller hör honom så tänker jag på korv och går till kylskåpet. Så jag har inte hört vad han har sagt och vad han har för politik faktiskt. Jimmy Åkesson och Ebba Bush har eh, hudfärgade öronsnäckor i aktuellt sändningen. Varför visar de upp dem? Varför har de dem inte i det örat som inte syns? Varför är det samma märke på Jimmy och Ebbas hörselsnäckor som SVTs programledares hörselsnäckor? Titta på ekonomibyrån. Varför har de hörselsnäckor? Är det för att vi ska tro att det är det finns ett oberoende public service som ställer tuffa, hårda, oberoende frågor. Jag tycker SVT skulle kunna ge frågorna innan. Så slappt de har de där hörselsnäckorna. Vem är det som talar i hörselsnäckorna? Inne i partiledarnas huvuden. Är det de politisk sakkunniga eller är det partiledningarna eller partisekreteraren? Eller är de kopplade till en superdator? Eller de kanske inte ens vet själva vilka som pratar med dem. Är det Wallenberg? Det är Magdalena Morgan som sitter där. Det är Joe Biden. Vem pratar i partiledarnas huvud? Och då har vi alltså ett, eh, ett regeringsförslag än så länge. Eftersom det är inte är måndag nu, det är lördag idag. Vi har ett regeringsförslag där det största partiet inte får vara med och inte får några ministerposter. Men det är deras politik som vi ska tro är segran i regeringsalternativet. Vad säger Jimmy Åkessons väljare om att, att, eh, att de gjorde ett kanonval men inte får... Ja, de, fick en, de har en nyckel till regeringen och det är historiskt. Men de har inga ministerplatser. 
Det var någon annan av Sverigedemokraternas talespersoner som sa att han inte var säker på att det skulle bli någonting på måndag. Så vi ska då tro att vi får en regering bildad av de tre minsta partierna och att det fjärde som står med i aktuellt har mest inflytande. I onsdags, torsdags så började Magdalena skramla om att att det var en katastrof det här som Ulf Kristersson hade tagit fram. De, de kallar det för slottsavtalet. Och eh, opolitiskt så heter det väl tidöv, tidöslott, tid, tidöavtalet tror jag. Eller tidöslottsavtalet. Men varför börjar Magdalena nu och kritisera Ulf Kristersson? Jag tycker att det verkar som att det öppnar upp för att hon skulle kunna vara lösningen och hjälpa Ulf Kristersson när hans regeringsalternativ har havererat. Jag menar om vi ser det här i var och varannan kommun nu att Socialdemokraterna och Moderaterna går ihop. Varför skulle inte det ske även på regeringsnivå? Men Magdalena kan ju fortfarande utlysa undantagstillstånd eller kris. Vad är det med de här 60 myndigheterna som är så viktiga? Varför förbereder sig Sverige för kris? Varför kan inte Magdalena vara öppen med det svenska folket och säga exakt vad det handlar om? Vilken situation landet befinner sig i. Är vi så dumma? Är vi så hjärntvättade så vi inte skulle förstå? Är även Magdalena och Morgan så hjärntvättade att de inte förstår? Och hur ska vi få människor att öppna ögonen och förstå vilken situation vi befinner oss i och hur staten har kunnat lura människor i generationer, fördumma människor i generationer. Det svåraste är att jag tror att de flesta människor är livrädda för att förlora det de har. De är rädda för det okända. Vad som skulle ersätta det. De behöver ett alternativ. Jag tror omöjligt att det alternativet kan vara ett politiskt parti. Så vad är lösningen? Kommunikation, samtal, kontakt med naturen, eftertänksamhet.
att våga tänka självständigt och reflektera över vad som är rimligt och vad som inte är rimligt. I torsdags ringde jag till SVT, en miljöreporter där, och frågade om en artikel som hans underskrift fanns på, men som jag tvivlar på att han hade skrivit. Eftersom nästan identiska artiklar publicerades nästan samtidigt i andra länder. Och av, av det samtalet så framgår att han tycker det är okej okay att ljuga om det är för en bra sak. Hur ska vi få en bättre värld genom att luras och skrämma medborgarna? Ska vi bygga en bättre värld på en lögn? Det handlar om psykologi och det har, det har de som, som styr Sverige och världen superkoll på. De vet hur människan funkar, hur reptilhjärnan fungerar. Det finns en anledning till att du inte ens kan stå i duschen utan att få dåligt samvete. Och tänka tanken att barn kanske törstar ihjäl i Afrika. Eller att klimatet förstörs för att du slösar med varmvatten. Fast än det är du som har arbetat för att det ska komma varmvatten i din dusch. Och om du inte tror på de två, då kan du gå till plånboken, den tredje. Att den där duschen är så dyr så att du kanske kommer bli tvungen att och sälja ditt hus. Vem tjänar på att inte, att inte människor ska ha en sekund över att reflektera och tänka logiskt? Att använda sin hjärna. Som fåglarna. Fåglarna får mata mig sedan något år tillbaka. De brukar följa efter mig när jag går på promenader. Jag såg dem här för en liten stund sedan. De har superkoll på mig. Jag tänkte på det här med Estonia och Palmemordet. De två största... Vad ska man säga? De två största gemensamma folkliga trauman vi har under min livstid. Jag vet ingenting om Estonia och lyckan och Palme och lyckan. Palme Palme mordet eller det som sägs vara ett mord. Jag vet bara att ju mer jag försöker söka i de två ärendena desto märkligare och konstigare blir det. Det är som att någon har gått in för att skapa tusentals alternativa versioner så att vi inte ska veta vad som är sant och falskt. Det är det som är mörkläggning. Kanske skulle det vara bättre att studera Vasakatastrofen 1628 när Vasa förliste. Ett regalskepp, nationens stolthet som byggdes på två år. Och bara kunde segla en kort bit i Stockholms inlopp innan det förliste. Hur är det möjligt med tusentals år av fartygs byggande att göra en sån miss.
kanske är det bättre att studera en sån katastrof där alla har dött så att det inte finns några som kan sprida några lögner om det. Tack för att ni tittade. Ha en bra helg. Ja just det, glöm inte att prenumerera på kanalen. Så kommer vi komma upp i 8000 prenumeranter. Väldigt snart. Om vi inte redan har gjort det när jag spelar in den här videon. Stötta kanalen. Swish 0735 309507 eller paypal.me snedstreck Martin Stensson.